Kami hormati Saudara Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta jajaran. Hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali rapat hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena hanya atas perkenannya kita dapat berkumpul bersama-sama di sini dalam keadaan sehat pasien. Selanjutnya kami selaku pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI mengucapkan selamat kepada Saudara Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman yang telah dilantik sebagai Menteri Pertanian periode 2024-2029 dan Saudara Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sesuai dengan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 12 September 2024 dan keputusan rapat intern tanggal 23 Oktober 2024 pada hari ini Selasa tanggal 5 November 2024 Komisi 4 DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Pertanian dalam rangka perkenalan dan penjelasan rencana program prioritas Kementerian Pertanian 2025. Bapak Ibu yang kami hormati sesuai dengan ketentuan pasal 276 dan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR RI Rapat kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju? Setuju. Rapat kerja hari ini dimulai pada pukul 13.35 dan akan diakhiri pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan pasal 254 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang tata tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut. Satu, pengantar ketua rapat. Dua, perkenalan anggota Komisi 4 DPR RI. Tiga, penjelasan Menteri Pertanian atas rencana program prioritas Kementerian Pertanian 2025 didahului dengan perkenalan Menteri beserta jajaran. Empat, pertanyaan atau tanggapan anggota Komisi 4 DPR RI. Lima, jawaban Menteri Pertanian. Enam, kesimpulan rapat. Tujuh, penutup. Apakah susunan acara tersebut dapat disetujui? Yo. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama kepada rekan-rekan Komisi 4, dengan segala hormat saya, kami dari pimpinan mengusulkan bahwa nanti untuk menanggapi jawaban dari uh, menanggapi pernyataan dari pada Menteri Pertanian untuk pertanyaan-pertanyaan supaya tidak semua anggota komisi yang berjumlah 47 ini mela- me- bertanya atau bisa diwakilkan melalui kapoksinya atau kapoksi menunjuk siapa yang da- yang bisa bertanya atau menanggapi yang disampaikan oleh kementerian. Hal ini kami sampaikan supaya rapat ini bisa berjalan dengan lancar dan efektif dan singkat tidak bertele-tele karena kita bayangkan kalau 47 50, 47 orang bertanya semuanya pasti akan 
lama sekali dan jawaban tidak bisa segera diperoleh, jawaban akan tertulis. Dan kalau jawaban tertulis itu uh, kadang-kadang tidak uh, tidak sampailah, tidak terbaca oleh masing-masing anggota. Oleh karena itu, untuk menyingkat rapat ini supaya di pertanyaan-pertanyaan bisa di sampaikan melalui kapoksinya. Kemudian untuk pertanyaan yang sama mohon untuk tidak diulang lagi. Kemudian juga untuk yang bertanya kami mohon supaya tetap ada di tempat. Kalau pada waktunya Pak Menteri menjawab yang bertanya tidak ada, Pak Menteri tidak perlu menjawabnya. Apakah bisa disetujui? Setuju. Hadirin yang berbahagia, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat vital bagi masyarakat. Karena tidak hanya berperan sebagai sumber penen, pemenuhan kebutuhan pangan, namun juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian pangan. Kementerian Pertanian sebagai instansi yang menjadi leading sektor bagi pengembangan pertanian di Indonesia memiliki tugas dan fungsi utama yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian menuju swasembada pangan sehingga diperlukan kebijakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Selain itu, Kementerian Pertanian harus memiliki rencana program prioritas yang tepat sasaran berpihak kepada rakyat dengan output yang terukur. Untuk itu, pada rapat kerja hari ini, Komisi 4 DPR RI meminta Saudara Menteri untuk menyampaikan rencana kerja serta program prioritas 2025 Kementerian Pertanian secara terinci dan Komisi 4 DPR RI mengingatkan agar rencana program prioritas yang disusun fok harus fokus kepada peningkatan produksi dan berdampak langsung kepada kesejahteraan petani. Saudara Menteri dan anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati, demikianlah pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya, sesuai acara yang telah kita sepakati, kami persilahkan kepada anggota Komisi 4 DPR RI untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, fraksi, dan dapilnya masing-masing. Dilanjutkan dengan perkenalan pimpinan Komisi 4 DPR RI. Bisa dimulai dari Bapak 